a todos nos tiene que quedar muy claro qué es lo que quiere la siguiente consulta popular que está próxima a realizarse en, de aquí a pocos días, en el mes de febrero, en Ecuador. Eh, estamos con un gobierno de un millonario. Los gobiernos pueden ser de pobres que llegan a ser presidentes, como Lenín Moreno, de clase media que llegan a ser presidentes, como Rafael Correa, o de la clase alta que lleguen a ser presidentes, como Guillermo Lazo y Daniel Novoa. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad de un pobre que llega a ser presidente? Lo primero que piensa el pobre que quiere ser presidente es cómo dejar de ser pobre. Lo primero que piensa uno de la clase media e intelectual, como Rafael Correa, es cómo convertir a su población en una población inteligente. Recordemos cuántas universidades hizo, cómo modificó el sistema electoral, cuántas becas a las 100 mejores universidades dio, más de 20 mil. En cambio, ¿Cuál es la mentalidad de un rico que llega al poder? La mentalidad de un rico que llega al poder es que quiere multiplicar su riqueza en primer lugar y en segundo lugar quiere tener más poder. Pero, ¿cómo se puede obtener más poder? El poder es la cantidad de seres humanos que están dispuestos a cumplir órdenes. Y además, si esa, esos seres humanos que están dispuestos a cumplir las órdenes del presidente, tienen mejor armamento, equipamiento y todo. Vemos entonces como en el gobierno de Lenín Moreno, lo más importante fue convertir a todo el país en un botín, porque el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Entonces, comenzó a regalar, entre comillas, a repartir, Primero entre los discapacitados, luego entre los mismos de su clan arribista, los cargos públicos, las becas, luego las obras públicas, los concursos, los finalmente encontró que el botín era los préstamos internacionales. Entonces había que conseguir préstamos internacionales porque él, cuando fue vicepresidente de Rafael Correa, entonces consiguió un préstamo internacional de China, entre comillas, no solo a él, sino el gobierno de Rafael Correa, para construir una represa la más grande del país y la central hidroeléctrica más grande del país llamada coca Codo Sinclair. Y ahí él se dio cuenta de que podía ganar dinero extra, redondear su sueldo de vicepresidente y cobrar sobornos a la empresa china. No eran sobornos, digamos de que eran regalitos, que la empresa china quería y sabía que en América Latina las cosas se consiguen así, mediante regalitos. Ya recordemos que desde que tenemos uso de razón, si usted quiere que el juez le atienda una causa, usted tiene que llevar un regalo para que el amanuense del juez le coloque a su, juez, a su juicio en un lugar donde el juez le preste atención. Así comienza este sistema de, entre comillas, sobornos, que existe ya establecido desde los tiempos de la colonia. Entonces vemos que un pobre que, quiere, que llega al poder 
uno de la clase media, que son esos emprendedores, esos recién graduados de la universidad, que tienen familias pobres, aquellos que nunca tuvieron y llegan a tener, cuando llegan al poder, son capaces de regalarle galápagos a los Estados Unidos, de entregarle a Julian Assange y por supuesto de perseguir a todos aquellos que no sean como ellos, como Rafael Correa, pero aquellos que quieren multiplicar su riqueza como ellos, en el caso de Guillermo Lazo y, Lenin, y, y, y Daniel Novoa, han sido los niños mimados de Lenin Moreno a los que él les puso la escalera para que lleguen al poder. Cuando llegan al poder los ricos, como la, Daniel Novoa, a él no solamente que le interesa multiplicar su riqueza o evadir impuestos, como estamos viendo, como lo estamos viendo en Donald Trump, como lo estamos viendo en Daniel Novoa, sino que además le, le interesa multiplicar sus capacidades de ingreso a través de las exportaciones, para lo cual, por supuesto, quiere crear puertos donde no se cobre a sus embarcaciones que llevan banano, puertos libres, entre comillas, pero además, todo rico, lo primero que piensa es poner un policía en la urbanización que, donde vive, poner un guardia en, el, en la fábrica, poner guardias en sus haciendas, poner guardias en sus camaroneras, porque lo más importante para un rico es tener el poder. Y el poder está determinado por la capacidad de matar a otros seres humanos. Y la capacidad de matar a otros seres humanos puede estar determinada en el caso de Estados Unidos, China o Rusia, por disponer el presidente de armas atómicas, lo mismo que en Israel o en la India o en Pakistán o en Francia o en Inglaterra. Pero además de esas armas nucleares, si usted dispone de misiles hipersónicos, si usted dispone además de armas biológicas, de armas cibernéticas, de armas comerciales, como tiene Estados Unidos, que puede hacer bloqueos, entonces su poder multiplica. El presidente es el más poderoso del mundo. Porque Estados Unidos es más poderoso que China. Si sí, Estados Unidos tiene menos soldados que China. Porque Estados Unidos tiene más armas, no solamente nucleares, sino también tiene más armas cibernéticas, más armas comerciales, como ya vemos, su capacidad de bloqueo. Cuando esta nueva consulta que quiere hacer Daniel Novoa es para multiplicar su poder. ¿Y cómo va a multiplicar su poder? Con un ejército y una policía más grande, más equipada, más armada, pero además con cárceles. Recordemos que desde la época inmemorial, ya antes de Cristo, las cárceles eran los lugares donde los reyes aterrorizaban al resto de la población. Si no, recordemos lo que fueron los campos de concentración nazis, lo que fueron los gulag de Stalin, lo que fueron los lugares donde los norteamericanos encerraron a los indígenas las reservaciones indígenas. Pero también recordemos a la Bastilla, lo que fue la Bastilla, lo que fue la Torre de Londres, eran lugares para aterrorizar, pero además para hacer desaparecer a enemigos, hacer desaparecer a otros sucesores de la corona, para hacer desaparecer a cualquier ser humano. 
y no solamente hacerlo desaparecer, sino torturarlo el mayor tiempo que sea posible. Recordemos que en la Bastilla se encerraban a los presos y se les ponía una máscara de hierro para que nadie los reconozca. Recuerden esa película inclusive, la máscara de hierro. Aquí recuerden cuando León Febres Cordero hacía desaparecer a las personas con el CDP y luego aparecían completamente despedazadas, violadas y asesinadas como Consuelo Benavides. La consulta popular que quiere, pretende este rico de Guayaquil es para multiplicar su poder, pero además para ganar las próximas elecciones. Y para poder ganar las próximas elecciones, igual que en el tiempo de Roma, igual que en toda la historia de la humanidad, el emperador tiene que encontrar un enemigo y tiene que ver o conseguir que ese enemigo se convierta no solo en su enemigo, sino en enemigo de todo el pueblo. Entonces vemos que en Roma se consiguieron enemigos como Atila, en la Edad Media Constantinopla, consiguió enemigos como los turcos, que finalmente le derrotaron. Anteriormente, los cristianos tuvieron que enfrentarse con los mongoles y los mongoles se convirtieron en los peores enemigos de Rusia y gracias a eso los zares de Rusia lograron tener el enorme territorio que ahora tienen. Para los españoles los enemigos fueron los indígenas latinoamericanos y para los colonos norteamericanos los enemigos fueron los indígenas norteamericanos primero y desde luego, después de la guerra y durante la guerra de secesión, los enemigos fueron los negros. Hoy se pretende una nueva consulta popular para multiplicar el poder de Daniel Novoa para que él pueda disponer de seres humanos completamente bien armados, que en un primer momento serán utilizados, al igual que las cárceles, para derrotar al narcotráfico y a los carteles de la droga que se han tomado el país. Pero, una vez que eso haya sucedido, esas cárceles, esos soldados y esos policías, serán usados para que usted o yo no podamos emitir ninguna opinión, no podamos cuestionar nada y no podamos hablar libremente, decidir libremente, opinar libremente, sino que todo bajará, pasará a ser parte del poder de Daniel Novoa. Y Daniel Novoa lo que quiere es poder. Él lo que quiere es quedarse los cinco años, ocho meses en el gobierno de Ecuador y si es posible hacer lo que ha hecho Bukele, que no podía ser reelecto, pero encontró la maña para poder volver a ser candidato en El Salvador y él también pretende volver a ser candidato después de que en el año 2025 sea elegido por cuatro años más. Es decir, en el 2029 va a preparar una jugarreta para poder prolongarse en el mandato. En el mandato. ¿Por qué? En el Ecuador y en los países pobres, el poder es algo terrible. ¿Por qué es algo terrible y no es lo mismo en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos la población 
durante estos 200 años ha sido bien educada y en cambio en Ecuador y en los países africanos o latinoamericanos durante estos 200 años la población ha sido mal educada. ¿Y qué diferencia hay entre bien educado y mal educado? Bien educado es el individuo que se da cuenta a través de la educación de cuáles son sus cualidades, de cuáles son sus capacidades, de qué es lo que puede hacer, de qué es lo que puede pensar, de qué es lo que puede decidir. Y asume responsabilidad, tiene capacidad de asumir responsabilidad por sus decisiones. Se equivoca, las acepta. Si no, no. En la población mal educada de América Latina y de África, la gente se educa para ser obediente, no deliberante. Usted se educa para ser obediente al cura, a la monja, al sacerdote evangélico, para no poner en duda la palabra de estos sumos, representantes de Dios. Tampoco se educa para poner en duda las decisiones del presidente y del gobierno. Ni tampoco usted se prepara para demostrar o para asumir o multiplicar sus cualidades personales y sus capacidades, sino que se educa para ser oveja de redil, rebaño. En otras palabras, en Ecuador, usted se educa para ser pendejo y para sobrevivir en barrios miseria como los de Guayaquil, en barrios miseria como los de Esmeraldas, en barrios miseria como los de Durán, para ser un sobreviviente de los barrios miseria, de la miseria que se multiplica por todos los barrios y ciudades del país y de la miseria que se multiplica por todos los campos, para ser un sobreviviente. Y para ser un sobreviviente usted tiene dos opciones, o mata o se deja oprimir por el vecino, el desgraciado, el ladrón, el pillo, se deja explotar por el ricachón, por el empresario.